对了，今天晚上吃什么呀？你不是说要回家做吗？<笑>我忘了。哎，我去趟洗手间。四川，你去不去啊？洗手间。去了。好、啊，那我去了啊。包给我。一会儿就回来。这都你安排的吧？啊？这些是不是都是你安排的？开心吧？你到底想干嘛呀？玩我？玩你？这么幸福还控诉我？那拜托你玩我一个试试。那你怎么办？什么？我怎么办？你还真把我当小孩啊？这么多年我一个人不也过来了吗？在没有你的情况下，还真以为我离了你活不了了？不行，我得告诉他。告诉他什么？告诉他我们俩以前认识，你是我以前的女朋友。你疯了吧你？你是不是有病啊？你告诉他有什么用？有什么作用？除了让他担惊受怕、受打击之外。我和他直接也要绝交了，反正我们之间已经没有什么了，就当做我们刚刚认识是通过他认识的，又怎么样呢？我是他的朋友，然后再是你的朋友，不可以吗？你们俩聊什么呢？没聊什么。走吧。晚上想吃什么呀？你做什么我都行。您好，先生，您的餐齐了。谢谢。郭晓，静茹可是我最好的朋友。你要是敢对她不好，我第一个要你好看啊！今天我就当你们的见证人。我希望我生命中最重要的人，幸福、快乐、家庭美满。小姐，小姐。哦，先生。你要点点什么？随便，你帮我介绍一下。老大，我觉得周大福的这个戒指特别好看，它特别特别适合你。早。走，哎，做完了，你看一下。好，来，辛苦你了。哎哎，拿那个手，拿那个，我都看见了。哎呦，别说，还真不错啊。哎，你说你女朋友这眼光，你未婚妻的这个眼光还真不错，羡慕吧？哎，对了，你说我适不适合戴这款？你问我干嘛呀？去问你女朋友啊？哎呀，吵架了。要不然我哪有空坐这儿跟你聊天？又怎么了？小事儿，小事儿你还吵？这个你就不知道了。我要争取一些做男人的权利，我要慢慢，不知不觉的拥有一些做男人的权利。你不知道，要不然我就进入奴隶社会了。当然，我也就是争取争取。要是真不行呢，奴隶社会就奴隶社会。进来。那我先走了。好，麻烦你让一让。权力，抽风。怎么样？电视台打来电话，说有意向跟我们合作。太好了，这样，抓紧时间通知大家，马上开会。好。嗯、对了，听说了吗？我们的工作时间要调整了。啊？什么意思啊？店长正在重新分配，听说是总部要来一批人，给他们机会实践，这不就给到我们头上来了？那怎么行？我每天还要接送孩子，好不容易才调到这个班的，怎么不行？我们又不是什么正式员工，这样每个月的工时还不是上都说了算？不行，我得去找店长。我这是特殊情况，早就和他打过招呼的。别自找麻烦了。到时候啊，就是你走人。不会的，店长一直都说我做的挺好的，他不会这么不近人情的。听说都有两个人被劝退了。
。喂。我还在上班，晚上还要加班，去不了了。那明天呢？明天你有时间吗？明天我也有事儿。哦，那你什么时候有空啊？再说吧。好吧。嗯，好，拜拜。小兔子，哎，你妈妈今天要加班，老师带你出去吃好吃的，好不好？好不好？妈妈要干什么了？加班了。加班干。走吧，老师带你吃好吃的，走。小姐，叫我。是啊，就是叫你。我已经下班了，如果你有什么事儿，我帮你找我们同事。不是，我就是找你。你在这一工作多久了？先生，你是不是要投诉我啊？我刚才已经跟您道过歉了。虽然我知道上班走神是不好的，但是，您也不能把我往死里逼啊。<笑>不是投诉我。这是我的名片。啊，如果你有意愿的话，我想邀请你到我公司来工作。我们公司最近正好在招秘书，我觉得你有形象，也有能力，可以胜任这项工作。怎么样？你不想一直在这里当收银员吧？可是我不会英文。可以学。我也不会电脑、贸易这些东西，也可以学、啊。那一天要工作多长时间？比这里少得多。那一个月多少钱呢？比这里多得多。各位，这次市电视台新开播了一个频道——时尚娱乐频道，委托我们公司呢。给他们频道进行全方位的形象包装，我认为这是一个非常艰巨的任务。可以毫不夸张的说，我们工资成就成在这个项目上，毁也毁在这个项目上。所以各位啊，拜托了，为了能够完成这个项目呢，我想我们的创意部门还有设计部门要招一些人进来。小葵，过会儿呢，你们部门拟一份招聘书出来。阿东，你们呢负责排版。然后我们尽快的把这个消息散发出去，啊，还有，呃，各位如果有什么新的想法、新的创意的话，抓紧时间，集会在阿东这边，我们再一次进行开会研究，好不好？好，好，好，往下看。你死了我怎么办？我死了你倒好办了。我跟翁医生约了明天做检查，我会一直陪着你，直到你病好或者你死。检查我会去的，但不是明天。明天就得去。我不去，命是我的。不只是你的，是不只是我的，还是我爸、我妈、我妹妹的。可是他们已经不在了。你知道他们死的原因？他们全走了，就剩下我。可你妹妹的心脏还在跳，在这儿。人已经没了。人也在。你说过，心脏没有思想，没有生命，它只是个器官，只是个血泵。你说过，你还是你。我经常梦到撞车，各种各样的撞车。你骗人！我为什么要骗你？为了让我去治病，为了让我活下去。我以前不说，是怕你没法再爱我了。你为什么不相信我？是我以前说谎说太多了吧？也许吧。你会信的。不会。你会的。我就是不会。婆婆呢？我住那间屋。哎
，小兔子，我们去跟妈妈说一声，我们去吃好吃的了啊！哎，来过来。你好，请问思纯在吗？思纯啊，啊，哦，他回去了。回去了？他今天不是加班吗？啊、哦，我看见他走的。啊，谢谢你啊。走，我们回去找妈妈啊。你今天要加班了吗？我临时。怎么了？你是不是不舒服啊？没有没有。我本来是要加班的，但是后来取消了。你看你，那你也不说一声，我和小兔子还去你那儿找你呢。来坐。哎，不用了，我要请你吃饭。感谢饭。你看什么呀？你忘了？要不是你鼓励我的话。我估计我这辈子都做不出什么向男人求婚的事儿来，求死了。哎呀，不过幸亏他答应了，我都想好了，他要是不答应的话，我就以死谢罪。要是他不答应的话，应该是我以死谢罪吧？你谢什么罪啊？你帮我出了一个这么好的主意，我得好好谢谢你。走，请你吃饭去。走啊，小兔子，小兔子，我们去吃饭了。本公司由于业务拓展需要，紧急召集广告创意白案设计高手。如果你是其中一位人才，欢迎加入我们公司。挺好的，嗯，非常好，赶紧交给阿东。你还是自己给他吧。姑奶奶，还没好呢。你就别问了，你就自己拿给他吧。那我先出去了。还有，你再帮我告诉阿东，晚上我约了别的朋友，我自己先走了。谢谢啊。小葵他们拟的招聘书，赶紧设计一下，今天晚上发出来。没问题。他还让我告诉你，下班的时候呢，你不用等他了，他约了别的朋友。什么朋友啊？我怎么知道？你不会自己去问他呀？我不去。你顺便告诉他，我晚上也约朋友。能不能别跟孩子似的？啊？你再这样下去，小事变大事。哎，晚上请我吃个饭啊。你不是约朋友了吗？你不是我朋友。我告诉你，我请你吃饭可以。但我不是调解委员会的。嗯，宝贝儿，你太乖了。我想要讲故事。好，那我再说一个故事给你听，好不好？从前有一个小朋友，他叫小兔子。他在大森林里呢，碰到了一只真的小兔子，他们俩就成了好朋友。喂，现在面试，都这么晚了，在哪儿啊？够了啊！我们两个人还要吃多少啊？我请客也不至于这样子啊！我心情不好，特别能吃。心情不好吃的多，那是女人。那你就把我当女的。像你现在这种已婚男人，不可能理解我的心情。哎，我问你，你要是和一个女的谈恋爱了，是不是有一种特别想昭告天下的感觉？有时候会吧，但也不一定。说吧，到底怎么回事？昨天，我和小葵逛街，我俩手牵着手，感觉特别好。嘿，碰上两个客户部的同事，小葵一下子就把手松开了，还告诉人家我俩是遇见的。那怎么能是遇见的呢？我俩从公司出来就是一直手牵着手。然后我就问他为什么，他说怕人知道了说闲话。那怎么有什么闲话好说啊？我俩光明正大谈恋爱，再说我俩在以前的公司就认识，不知道他怎么想的。那、啊、我承认，比我有钱的男人有，比我长得帅的男人有，比我对他更好的男人没有。说完了吗？那、啊、就这些，就哪些啊？不就牵牵手、拉拉手吗？至于吗？怎么来饭店呢？有什么不可以吗？面试什么？我想，一顿饭的时间，我们可以互相的了解一下
。如果你想泡我的话，就算了，我已经有孩子了。没结婚吧？没有。有孩子有什么关系呢？我没有钱请保姆，所以孩子需要我自己照顾。我每天早上要送他去幼儿园，每天晚上要接他回来，我还要给他做饭吃，所以。如果你请我去工作的话，八小时以外我没有办法加班。还有，我孩子经常生病，所以你得允许我经常请假。没问题。虽然我没有孩子，但是我知道有了孩子很花钱。如果你愿意到我公司上班的话，那你以后就不会那么辛苦了。能不能告诉我？这种天上掉馅饼的好事儿，怎么会落在我头上？因为你漂亮。女人就是惯的，就被男人给惯的。他们是一点儿一点儿的刺探你的底线，然后你就失去原则了。他们愿意干什么干什么，为所欲为。谁呀、啊？你朋友啊？我去一下。这么巧，陈总，我老大，你老大，认得。你好，你好，聊什么呢？没有什么特别的话题，只是请美女吃顿饭而已。呃，我找你有事儿，结束以后我在门口等你。好，待会儿见。你们继续。挺好看的，比小葵缺少点妖媚。把菜单给我。干嘛？再点点吃的。你心情也不好啊。吃你的饭啊。你就看前三页就行了。这么贵，你吃得起啊？种硬蛋白可以包裹肿瘤，抑制它生长。我来开。你怎么来了？来陪你啊！你不是说光就病了吗？我把家里吃的补的都带来了。你搞什么呀？谁让来的？再怎么着，你也是我老婆呀。我该走了。我送送你吧。哦，不用了，我自己走。约定的时间记得来公司，要不我来接你。没关系，我自己去。我送你回去，我自己回去。那人是谁？不是跟你介绍过了吗？你们是怎么认识的？不怎么认识。那你跟人家吃饭，吃着吃着不就认识了吗？他跟你说什么了？不关你的事儿。我怕你碰到坏人。你现在怕我碰到坏人了？我孩子都好几岁了，我碰到什么坏人？骗我跟他谈恋爱，告诉我他会娶我，会照顾我一辈子，让我怀孕了，还是在我最需要他的时候把我扫地出门？我这辈子遇到最坏的人，就是你。我这辈子遇到最坏的人，就是你。是不是没钱花了？钱是钱，人是人。我没什么文化
，有些话不知道该怎么讲。我知道我好多地方做的不好，可是知道归知道，就是改不掉。比如说？比如说了，你不在家，我不知道吃什么。你可以买着吃。没人给我洗衣服。你有洗衣机啊。我一个人住没意思。你可以找人回去住。不是，你能别这样吗？每次一看到你这样，我就烦。我来还不是想让你开心，以为你会感动呢。可结果呢？被你说一通，还说我是为了钱来的。有的时候我是想逗你开心的，可你每次都这张臭脸。我婆婆不就比你小点，花你点钱吗？我将来赚了还给你。可是徐徐，你考虑过我的感受吗？你给过我面子吗？你把我当你老公看了吗？我的朋友问起我来，我说什么？我说我的老婆跑别的男人家住去了。谢谢。哎呀，我想做一回端茶倒水的贤妻良母，不过我发现我好像还是不太习惯，可能还是需要一段时间才能接受这种新关系啊。哎，他们说这个戒指很好看，很漂亮。真的？嗯。你知道吗？我害怕你不喜欢呢。怎么会呢？当时戒指那么多，我都挑的眼花缭乱了，结果还是思纯帮我选的呢。是吗？思纯说她以前就想帮她老公也挑个这样的戒指。不过他今天挺怪的，我去找他吃饭，他说他要加班，结果也没有加班，总觉得他像故意躲着我似的。哎，你说，会不会是因为咱们俩要结婚啊？怎么会呢？你想啊，如果我每天在他面前说，我老公这个，我老公那个，他心里面肯定会不舒服的嘛。而且啊，我知道他最近生活压力挺大的，靠他打零工那点钱，要交房租，要给小兔子交学费，根本就不够。他不见我，肯定是不想让我帮他。他经济这么困难，现在养一个孩子很不容易的，好不好？哎，我想跟你商量个事儿。什么事儿？要不我们帮帮他吧？好啊，那怎么帮啊？我想明天先去给他送点钱。这样不太合适吧？我们想想吧，看看怎么帮，好吗？嗯。没想到你今天会来。而且那么准时，我只是过来看看，看一下，看什么？看我给的名片上公司是不是真的，还是我给你说的事情是不是真的？那看一下的结果呢？我不知道我能干嘛。我跟你说过，我什么都不会。凭你的形象，你的气质，不应该在快餐店那样的地方工作，站一天，累得半死不活，也赚不到几个钱。你完全可以有更好的地方，过上更好的生活。我不太懂你的意思。这是一份合同。我的公司在北京，这里呢，只是我公司的一个办事处。以后我每个月会来那么几次。那我需要做什么呢？严格来说，你不需要做什么。就是我每个月来之前，会提前打电话告诉你，我也会另外安排一套房子给你，每个月给你两万块钱。当然，我也可以一开始给你安排一项工作在这里做，给你一点象征性的工资，每个月四五千块钱吧。然后几个月之后，我会告诉你做我的女朋友。实际上，我不在深圳，也不会定居在深圳，这没有什么实际的意义。我想也不要那么虚伪，浪费大家彼此的时间。你昨天为什么不跟我说？经过昨天，我考虑了一下，我更加觉得自己喜欢你这样的女孩子。我没有逼你答复，反正我会提供给你的，合同上都写着，你可以仔细考虑一下我的条件，然后答复我。哎，看见小兔子了吗？没来，没来，打电话了吗？电话没人接，是不是因为学费的事情？哦、oh, ，那我去他家看看，一会儿就回来。嗯。
小兔子，妈妈呢？妈妈出去,去。妈妈去哪儿了？我也不知道。那你为什么今天不去幼儿园呢？也不跟老师说一声，你知不知道老师很着急的？嗯，妈妈让我不要去。妈妈让你不要去啊？嗯。妈妈什么时候出去的？今天？我也不知道。嗯，乖孩子，一个人在家是不是很害怕呀？嗯。早上有没有吃早饭？要不要老师去给你买点好吃的？嗯，要要要一个糖果，要一个糖果，好，老师一会儿给你买回来，好不好？肚子很饿了，对吧？那行了，哎，你看着老师啊，待会儿如果有人敲门，千万不能开门，知道吗？嗯，要是坏人进来，就把小兔子抓走了。嗯，记住了没有？跟老师说一遍，如果有人来敲门，你开不开门？对了，好了好了，好好在家待着，老师给你买糖果吃，好不好？啊，不能开门啊。快进去，嗯。对不起，您拨的移动用户已关机。怎么了？我有话跟你说。我出去一趟，回来再说吧。我现在就要说。我想跟波波离婚。怎么了？你生也好，死也好，这段时间我要跟你在一起。如果你坚持不治疗，我要你死之前跟我结婚。不可能。如果你答应我，我也可以答应你。万一有一天你不在了，我和你妹妹都会好好的活下去。只要你让我有个机会，哪怕一天，戴上你送我的戒指，你不会介意娶一个离过婚的女人吧？你要是不在了，我就不止离婚，还丧偶。我会答应你，做一个洁身自好、爱护自己的寡妇。至于波波。本来我以为他没心没肺，但其实也不是。我想跟他实话实说，以后他可以做我的弟弟。有时候看他可怜兮兮的样子，还真有点心疼。就像你觉得我是你的妹妹。许月，要的可乐。我们离婚吧。你们聊。哎，静茹，啊，听说打电话来说小兔子以后不来这上幼儿园为什么呀？是不是因为学费的事儿？就说转到别的幼儿园去。哎，那我先走了啊。哦。喂，金茹，怎么了？我今天得晚点回去，我要去找思纯。思纯怎么了？也不知道为什么，他让小兔子转学了，打他电话也不接。好，我知道了。嗯。他还能活多久？半年，一年，只要我不同意离婚，起码两年以上才算事实离婚，否则你们俩别想结婚，哪怕一天。这样对你有什么好处？我是希望咱们俩好好在一块儿，很多人看着呢。我不喜欢你，干嘛跟你结婚？拿上你的东西，滚。你跟我一起走。走。放开。走。放开。走。拿着，拿
把他插进我心脏，我就跟你走。我不管你当初嫁给我是为了什么，也不管你跟关佑到底是什么关系，你不要以为这把刀就能把我波波给吓住。我比你小是事实，花你钱是事实，可是我喜欢你也是事实。就算是你送给我的分手礼物。五点钟下班，我五点下班，等你把招聘书发到网上，等你到六点半，你什么时候能好？跟你说话呢？你不是不跟我说话吗？你什么意思啊？我没什么意思，咱俩只是普通的同事关系啊，所以你就等吧，早晚我会弄完的。我不是跟你说过了吗？我跟你放开手是为了不想让公司人知道我们的关系，去说闲话。说什么闲话呀？有什么闲话好说呀？这是公司，公司里面的女人七嘴八舌的，你知道他们不说闲话吗？说着说呗。你知道你这样让我想起什么吗？让我想起你和杨超偷偷摸摸的。我们的关系是那样吗？我告诉你啊，你怎么对我都可以，你想买什么东西，我尽量满足你。但有一点绝对不可以，你不准侮辱我对你的感情。阿东。你给我记住了，你给我记住你刚才说的话，幼稚。我是幼稚，但我正大光明，我光明正大，不是吗？我已经找到另一家幼儿园了，是不是因为学费的事儿啊？你告诉我，我可以帮你的，也不能老让你帮我呀、啊。再说，也不完全因为学费。那是为什么？我被快餐店辞退了。什么是我的事儿啊？我要求的上下班时间和他们规定的没有办法协调，所以就辞退了。那你以后怎么办？我可能要去别的地方上班。正好小兔子的幼儿园就在那附近，这样就方便多了。找别的工作？你已经找到了，做什么的？是一家做汽车空气过滤的。其实具体做什么我也不知道。你连做什么你都不知道，你就搬走了？算了算了，反正你都已经决定好了。但是不管怎么样，以后你要是有时间了。得经常回来看看我，以后咱们离得那么远，我估计，哎，你这个人怎么那么没良心啊？哦，离那么远你就不过来见我了？啊，行行行，你嫌远我不嫌远，我来看你行了吧？我这个人本来就没什么朋友，就你和郭晓两个人。现在郭晓已经要和我结婚了，好朋友就剩下你了。其实。跑得再远，只要看到你好好的，我就心满意足了。来，我帮你抱。喂。哎，回去啊。呃，但是我现在在外面。好，那你先回去等我吧，待会儿见。嗯，拜拜
你来干嘛？你是不是很缺钱？我有钱。你去跟那个男人吃饭，是不是为了钱？不可以吗？如果你缺钱，可以跟我讲。跟你讲和跟他讲有什么区别？都是跟一个和我没什么关系的男人要钱。况且我想，他应该比你有钱。我请你不要再去跟他见面。我明天就约了他。不准去！我老大以前教过我，答应别人的事情，要做的。我这有一些钱。你先用它，如果用完了，再跟我讲都看醉了吧？辛苦你了，来、哎、坐下吃吧。嗯，谢谢。哎呀，累坏了吧？还好。嗯。今天啊，我去找思纯了。本来我还以为是我跟他的关系出了问题，他才让小兔子转学的呢。看来是我多想了。他换工作了，而且现在的工资要比以前多很多呢。什么工作？他也没说太清楚，好像是在一个汽车空气过滤的公司做前台吧。汽车空气过滤？嗯。哦。我也有一件好事要告诉你。什么事儿？我看上了一个房子。要买房啊？哦。哦，我自己买，我存的钱差不多可以交个首付了。那个房子挺小的，才四十平，不过我挺喜欢的。这什么意思啊？不住这儿了？储备啊，万一哪一天你不要我了，我不是要流落街头了？哎，你知道吗？那个房子卖的可好了，两个月卖了六百套，要是再不买就来不及了。那要买的话，也是我们两个人买，不是你一个人买。真的？当然是真的了。那以后要是吵架了呢，你就住在这儿。我就搬过去，等哪天我气消了，我就再回来。要是哪天吵架，吵到没有办法和好了，我就把房钱还给你，房子归我，不占你便宜吧？你能不能说点好听的呀？说点美好的东西，干嘛整天说吵架吵架的？呸呸呸！嗯，好啦，我就是开玩笑，快吃。没关系，没经验更好。我跟你说过，我有孩子。多大了？我不会告诉你他多大了，也不会告诉你他的名字，我也不会让他知道我的事情。但是，我和他在一起的时候，你不能找我。继续说。你不能干涉我的隐私，不能打听我的生活。<笑>还有呢？两万五，两万五，我给你钱，给你房子，你非但没有回报我什么，还提出了一大堆的限制，而且还要涨价。我已经回报你了，你没有回报我。如果我在深圳只待一天呢？如果那一天你和孩子在一起呢？如果你以后就干脆拿和孩子在一起来当做借口呢？我不会的，两万吧，两万二，哈哈哈哈你干嘛？我们走。哎哎
，你干什么？谁让你进来的啊？你别说话，你要敢动半步，我让你满地找牙！哎，走！放开我！你放开！你干什么？看够了没有？看够我走了？回来！你放开我！带我回家！你凭什么管我？你凭什么跟踪我？我凭什么跟踪你？你说我凭什么呀？昨天晚上我以为你说个气话气我，没想到你来真的。你知不知道你在干什么？我干什么关你什么事儿？你说我什么人呀、啊、你、啊？是你什么？我真想打你！你在干什么？你知道吗？你在出卖你的人格，出卖你的人格！我就出卖了，怎么了？走，回去了，回家。没事。我就是你老婆的朋友，你管我那么多干什么？跟我回家，听到没有？跟我回家！我没家，我要跟你说多少遍，你才能听到？我没有家，我从小就没家，我爸死了，我妈嫁人了，我来深圳，我没想到会遇到你，我没想到我们不能在一起，我没想到你是我朋友的男朋友，我要一个人把小兔子带大，我要给他上最好的小学，最好的中学，我一个人付房租，一个人付水费，我没有家，你知不知道？静茹啊，我在上班的路上，有个事情我想跟你商量一下。我们公司最近接了一个大案子，公司呢资金有点紧张，所以我想买房的事情能不能先缓一缓再说？没关系的，你转你的，我买我的，我自己雇月工就好了。不是我的意思是，如果再买房的话，应该买个大一点的，将来你爸妈过来也能住得下。买小的没必要，你说呢？对啊，我怎么没想到呢？还是你想的周到。嗯，那好吧，今天晚上咱们再商量商量。好吧，那晚上见面再说。拜拜。我昨天给你打电话，那边有点吵，你在外面玩呢。有事吗？啊，招聘书已经设计完了，昨天就发到网上去了，已经有人开始报名了。嗯，那郭晓呢？还没到吧？我刚给他打电话说在路上，可能一会儿到。嗯，谢谢啊。哎，你就。不能不这样跟我说话呀、啊！那你告诉我怎么说啊？那你的意思，咱俩就彻底完了呗？我错了，小辉，你原谅我啊！我我错了，我一会儿陪你逛街去，好不好？爱马仕新出了一款香水。你说你不会提我和杨康的事儿，你说你不计前嫌，阿东，你根本就没有忘记过。哎呦，我我错了，哎。你怎么知道我电话的？我找过丽琪，你告诉我的。是这样啊。其实我一年前就有你电话了，我一直没找你，是因为我不知道该怎么解释这一切。还在想那件事吗？其实我也知道我不应该责怪你，你应该和我一样喜欢小兔子的。我没有不喜欢小兔子，你应该找我。麻烦你们的事儿太多了，留下小兔子是我自己的决定，无论有多少困难。我都应该自己把他养大，我是他的妈妈吗？你怎么养活你自己？怎么养活孩子？打工啊。郭晓呢？他知道这一切吗？我遇到他了，他
现在和我的一个朋友在一起。和你的朋友在一起？他不知道小兔子的事情。他难道不知道发生这一切，是因为你坚持生下你们的孩子吗？思纯，你告诉我，你爱他吗？告诉我。他就要结婚了。他还住在哪儿？光佑，你不要去找他，你不要跟他说这些，好吗？你答应我。凭什么？因为我不知道该怎么对待他。你就这么对待你自己？你见过思纯了吗？见过了。他结婚了吗？没有。你还会去找他吗？你现在是不是要去找他？不是。好看吗？好看。喜欢吗？喜欢。怎么样？这电话线还有网线，他们马上就会帮你装好。我已经跟物业说了。谢谢你。你怎么把把它撕掉？你看一看。什么？卸开的，得用工具，用螺丝刀。螺丝刀，再有有螺丝刀。有啊，赶紧赶紧去找找看，在那个柜子里。这个表格要填的详细一点，尤其是地址和电话号码，千万不能落，要不然到时候找不到你们。在那边你们也注意一下啊，那个电话号码和地址你们都要写下。啊、哦，你是来应聘的吧？是。啊，那你里面请。坐这儿吧。你简历带了吗？预约过吗？没有。哦，那你先填份表吧、嗯。我们老板出去了，现在有事儿，还不知道什么时候回来呢。要不你等等。口渴吗？我去帮你倒杯水吧。谢谢。我们公司啊，接了一个电视台的大项目，缺少人手，所以忙不过来。这不是临时又要招人了？哎，你学什么的呀？设计。哪个学校啊？纺织青砖。纺织青砖啊！我也有一同学在那儿。张丽丽，你认识吗？就那个个子不太高，头发卷卷的，呃，说话总是那种，嗯，反正就是特嗲的那种。<笑>不好意思，我中途休学了。哦，那你作品带了吗？要不你留给我，回头我帮你递给我们老板。没有，那还是你想下次再来。要是下次再来的话，这个是我的名片，上面有我的电话号码。如果下次来的话，你先给我打电话，然后我帮你预约。好，这个电话号码可以给我们留一下吗？当然可以、啊，谢谢啊。下次记住了，别把床单弄脏了，好不好？叔叔待会儿来看你。思晨。
，我得先回去了。这样，你看一看还缺什么东西，最好列一个单子。如果来得及的话呢，我陪你一起去；来不及你就自己去。小兔子在里边画画，看好了啊。还有，这笔钱你先拿着，如果不够再跟我说。我先走了。我还是觉得这样不太好。什么不太好？这房子应该是你和静茹的。那你呢？我原来的房子也可以住。我准备去学点东西，什么赚钱学什么，说不定过两年，我自己也可以买得起这样的房子了。而且我真的很害怕被静茹知道。房产证上的名字是你的。你这是干嘛？房子是你的，跟我没关系。静茹也不可能知道。你可以跟他讲，是任何一个人给你买的，那就更不行了。怎么不行了？我跟你什么关系？你凭什么平白无故的送我一套房子那你现在什么意思啊？把这个房子退掉，再回到你以前的地方，是吗？我不是你曾经认的老大吗？我想把你的生活安顿好，不行吗？还有，我不想看到你受到委屈，我也不想看到你学坏，我希望你能够开开心心的生活。我过得挺开心的，你不要以为没了你我就活不了了。思纯，我说的这些都是真的。我想把你的生活安顿好，我再去跟静茹结婚。你跟他在一起很轻松是吧？他不会总是麻烦你。他不会总是让你担心，他比我好是吧？我就知道他比我好，我也这么觉得。你跟他安心结婚吧，这房子我住下了，等我有钱了，还给你就是了。你先收拾房子吧，工作的事情别太着急，一切捞定了以后再说。我先走了。你们定的什么时候结婚？不管什么时候结婚，思纯。我还是那一句话，我永远都不会不管你的。我是青砖的，哎，我有个同学叫张丽丽，一说啊啊啊啊嗲嗲的，你认不认识啊？认识啊。那你怎么从来没告诉过我你有这么一个同学啊？你也没问过我呀，他也没问过呀，你俩认识还不到一分钟，四分钟，四分三十七秒，我从看见他第一眼就开始计时，直到他离开公司，一共四分三十七秒，哎，这是我人生中美妙的四分三十七秒。你呢，当然不能理解我现在的心情，我现在就像坐摩天轮一样，我飞呀飞呀，落在了地上。现在呢，脚还是软的。请问，您还有事儿吗？你要是没事儿的话，我就要慢慢品味着我的咖啡，去享受我这人生中奇迹般的四分三七秒。哼，慢慢慢慢慢慢慢慢。你慢点儿，你腿还软着呢，别摔倒了。你想知道什么？
我去找他，我帮你问。我不需要知道什么。那你去郭晓公司干什么？你是要去他们公司应聘吗？你要去那儿上班，你到底在想什么？这个我不能告诉你。你别乱来，你是不是脑子有病啊？我没有乱来过，我从头到尾都没有乱来过。我好好的住着，莫名其妙一个怀孕的女人跑到我家，后来她流产了，又捡了个孩子，两年之后跟那个男人做了朋友。你觉得乱来的人是我吗？但是和你没关系。你想说跟我没关系是吧？对。我不欠他什么，我不需要报答谁。你已经为他做了很多了，应该为自己活一下。为自己爱的人活，就是为自己活。我只有两个月时间，我只想为他做点什么。如果我做的就是他需要的，那就说明两个月我没白活。那我呢？如果可以的话，这两个月我们生活在一起。互相关心，互相照顾，就像家人一样。我会非常感谢你陪我度过这最后两个月。思纯知道你去找郭晓吗？当然不能告诉他。哦，对了，顺便说一句，我脑子确实有毛病。看一下，又少两个镜头。哎，我现在想明白了，你那个同学为什么说话那么嗲？肯定在你们学校啊，有个别女同学，特别会交际，见着男同学就自来熟，逼得人家没办法。想跟男同学说话呢，就得嗲一点，是吧？那、啊，你就是想说我太会交际了是吗？哎，我可没那么说啊。这没办法。这有的人身上就有一种莫名其妙的吸引力，这谁见了都忍不住想上去跟他说两句话。这有的人呢，身上他就没有，整天像苍蝇一样嗡嗡的盯着人家，只会惹得人家越来越讨厌。你说谁像苍蝇、啊？我没说你啊，着什么急啊？哎呀，反正咱们只是跟认识的女生讲话，不会不管自尊的，见着陌生人就搭讪。不顾自尊是吧？你就是想说我不要脸是吧？哟，我可没那么说。嘿，我今儿还就不要脸给你看看。喂，啊，你是光佑吗？我是那个公司。哦，对对对对对，小葵，我不知道你今天下午有没有空啊？还有你到底是有多想进我们公司？我可以给你补课呀，啊，那好，那今天下午咖啡厅见。嗯，好，嗯，拜拜，好，下午见。弄完没有啊？好了。你在广告公司做过吗？啊？广告公司工作，关于广告的工作？没有。我在学校学的是平面设计，但因为生了场病就休学了。后来我就一直接一些给出版社画插画的工作。那就是没做过了。那你看过吗？电视里的广告你看过吗？广告说白了就是广而告之，用最快最有效的方法让别人相信你的话，购买你推荐的产品。从媒介上来讲吧。广告有电视广告、平面广告，我们公司主要接的是电视方面的广告，包括创意制作。创意主要接。你赶时间啊？什么？你很急的把我叫过来，又很急的跟我说话，你不是赶时间吗？不是，坦白说，我没那么神经。不是任何人来我们公司应聘，我都会神经兮兮坐这儿帮人家补课的。那是因为我比较特殊。也不是特别特殊，就是你来这时间比较特殊。我刚跟我男朋友分手，我们俩在一家公司。你这么做会让他很不高兴的。他不高兴了，你就高兴了。也不是啊。你是不是还很喜欢他？你还想不想让我给你补课了？我不知道是不是能够真的进你们这家公司。
但既然你这么热情的帮助我，我也很想帮到你。如果说我和你比较亲密，能够让你的男朋友不高兴的话，我会尽量配合你。回来，不知道。这客户不都什么人呢？一问都什么都不知道。那谁招来的？这是？你看，我们从这儿就能看到，客户的定位和观众的诉求有时候不是一回事儿。你们老板到底是个什么样的人？什么？如果我真的进这个公司，其实不单单是他选择我，也是我选择他的过程。我只是想问问，我以后将来的老板大概是个什么样的人？对我来说，心理上也是有个准备。他呀，有点说不准。他这人有时候特冲动，有时候又理智的要命，做事喜欢凭感觉，但有时候感觉又很准。嗯，自从开了这家公司，人身上那种精明理智的劲儿全出来了，所以有时候又让你觉得有些冷酷。听起来挺吓人的。也不是啊，他这个人总的来说还是个不错的人，要不然也不会有这么多人跟着他。最近他要结婚了。最近，什么时候结婚？快了吧，我也不太清楚。他们俩都谈两年了，也差不多该结婚了。他多大？三十三，嗯，三十四，我也搞不清楚，差不多吧。好，我们继续。啊谁的呀？英国寄来的。鱼，干嘛？给我。哎，什么好东西啊？干嘛告诉你啊？脸红什么？谁脸红了？什么好东西啊？不能寄到家里，他给我想知道。你能不能别八卦了？我求你了。哎，外国男朋友，你男朋友还差不多。嗯，真有钱，从国外寄这么多盒子过。嗯，程峰是谁呀、啊？为什么不给我打电话？嗯、说话呀？为什么？干嘛要联系啊？我又不想上你的课。我妈知道咱们的事儿了，有人告诉她了，所以你就不跟我联系了是吧？家里给我找新家教了，学校也联系好了，下个月就走。好，我明白了。你明白什么呀？如果咱俩再在一起的话，我妈就到教育局去告你，让你当不了老师，让学校把你辞退，让所有人都知道你跟学生谈恋爱。我不怕，我真的不怕。走，我们现在就去跟他说，走啊！怕。别人怎么说我都无所谓，你怎么办？谢谢你，杨老师。我去那边会好好读书的，我会回来找你的，我会回来找你的，我会回来找你的。哎，门怎么没关呀？全收拾好了，看我买这么多东西，还买了花。谢谢你啊，要不是你给我买，我一辈子也住不上了这么好看的房子。我亏了没跟那个老板签合同，要不然我可亏大了。
你比那老板大方多了。我们是不是算是情人了？什么？我们是不是算是情人了？你给我买了房子，以后你会经常偷偷来看我。当然不是。那你会瞧不起我吗？思纯，我们之间你怎么能这么想呢？根本不存在什么看得起看不起。如果这么说。只能说以前我做的不够好，对不起。如果静茹不知道，我们是不是就不算有错？你害怕和乐一分手的事情，在静茹身上重演，是吧？我住在这儿，每一秒钟，这里所有东西都是你给我挑的。我一边告诉自己你要结婚了，一边又有另一个声音跟我说：“你还在关心我。”不会离开我的，我真讨厌自己这个样子，我不该这样的。就像是父与女的关系，我会继续履行我对你的承诺，永远。老大，你给我找个男朋友吧。找一个比你对我还要好的，我就不会再想你了。我是说真的，我没有开玩笑。找一个人代替你在我心里的位置。都只是我的老大。哎，嗯，要是你以前男朋友来找你。你会见到吗？不会。他要是过得好吧，我会后悔自己当初没嫁他；他要是过得不好，我心里也不会好受的。其实我现在的老公啊，除了赚钱少一点以外，其他都挺好的，特别是对我。哎，你要去见前男友啊？没有，就随便问问。其实郭晓挺好的，有钱，对你又好。我、哦，你要是觉得他靠不住，想给自己留条后路，那倒是可以理解的。谢谢啊，我们俩都快结婚了，你就别八卦了。哎，一般结婚之前啊，肯定是要出去疯狂一把的，跟你一样对吧？对。哎，不对不对，开玩笑啊，开玩笑啊，我知道你是良家妇女。
我出去一趟。这么晚了，还要去哪儿啊？你怎么突然想起来这么晚给我打电话啊？好久没见着你，想看看你好不好？挺好的，过我都跟你说了吧，郭晓买了房子，借给我住。郭晓，还是一个挺有良心的男人。对了，我那天看见光佑了，他怎么瘦了那么多呀？你知道他为什么瘦吗？为什么呀？担心的事情太多了。我觉得也是。他上班了。他不是一直在给别人画插图吗？现在是正式上班，朝九晚五，在一家公司。真的？啊，他想开了？他不是一直不愿意坐班吗？说曹操，曹操的。喂，光耀。四川。徐云跟你在一块吗？你们在哪儿？好，我马上就到。嗯，好，拜拜。光佑，等会儿过来。他现在在公司做什么呀？做设计。设计，跟他学的不一样哎。他怎么想起来做设计了呢？他非要去，有很重要的原因。什么原因啊？因为一个人。你说你上班了也不跟我说一声，我以后白天也没法找你玩了。你怎么了？我是来找徐韵的，做我女朋友吧，徐韵。这么长时间以来，我们生活在一起，你一直很照顾我，我很感激你。我想，我应该对你表达。我对你的感情，我希望你能答应我，做我的女朋友。终于看到你们在一起了。不过光耀，你今天不太像你自己啊，说这么多肉麻的话。答应我，亲爱的。快快快，坐下来，咱们好好庆祝庆祝。今天是小庆祝，改天呀、啊，我要好好给你们庆祝。哎，对了，你现在在什么公司啊？哦，广告公司。广告公司？嗯。其实。给一个女老板打工。怪不得呢，这么干净表白，是怕你不放心她呀？这么晚了，你去哪里了？这么晚了，你跟静茹说你去哪儿了？你到底在干什么呀？你到底在干什么呀？我给你打电话你不接，所以我就来看看你。我怕你出事，我在担心你。我不接你电话是因为我不知道该跟你说什么，我不知道会不会说出不该说的话。我接了你这个电话，就会接第二个、第三个。你今天来看我。就会有第二次、第三次，然后你就会在这过夜
，你习惯了，我也习惯了。无数个在外面偷情的人都是这样的。还有，你就会慢慢习惯骗静茹。我之所以给你买这个房子。我是希望你能够跟孩子过上安定安稳的生活，没别的意思。你这样，我永远都没有办法安稳下来。其实我也不知道该怎么办。你回去吧。这都是你画的，对啊，但这些都是出版方面的插画，有没有广告方面的设计图啊？是这样，我们公司呢最近刚刚接了电视台的一个大项目，再加上我们公司本身的业务量也很繁忙，所以呢想招聘一些在广告创意设计方面有才能、有经验的人，这个你知道吧？我知道，但是你没有做过，为什么要来我们公司应聘呢？那这样，我们给彼此一个机会。这个呢是这次 C I A 设计当中一个小的环节，不重要。但是对我来讲，是选择你唯一的一个原因。你需要多少时间？要看你需要多长时间。我的时间不多。我的时间也不多。嗨，你好。面试的怎么样？还不错。还不错。嗯。问了我一些基础的问题，专业来历什么的。还给了我一张小测验，那你觉得有希望？没什么希望不希望的。我觉得我肯定进得来，有你帮我补课，一个大美女，专业又这么好，我怎么可能进不来呢？其实也没什么，举手之劳嘛。那我先过去了，拜拜。拜。能不能小心一点？我跟你说话呢。什么？我让你小心一点。你不要以为自己摆出一副情圣的架势就可以为所欲为。我第一眼看见你就觉得你不是什么好人，你是不是有什么不可告人的目的？你最好小心点啊，小姐，开枪门。谢谢你的提醒。你到底要干什么？你招他进来干什么呀？郭晓，我知道你已经向静茹求婚了，而且已经成功了，你们俩就等着结婚了。你能不能别害我呀？什么意思啊？你不知道他在勾引小葵啊？我明白你的意思，来，你坐。我不坐，你招他进来干什么？你说他什么都不会，大学还没毕业，瞪眼珠子在那勾引小葵，你没看见啊？你小点声行吗？能不能小点声啊？我告诉你，阿东，有三点。第一，我还没有招他进来，我得看了他的能力之后再做决定。第二，你跟小葵已经分手了。你现在没有权利去干涉别人，就算没有分手，你也没有权利去控制别人。第三，阿东，咱俩是铁哥们、好兄弟，不管私底下咱俩的感情有多么深厚，但是在公司，怎么着我也是个老板吧？你能不能给我留点面子啊？什么事你过来大呼小叫，你让别人怎么看我呀？我还有事。动点脑子行吗？哎，郭总，慢走啊！乐意。怎么是你啊？你不是去美国了吗？是啊，那我也不能一直待在那儿啊。对，挺好的吧？你看我像不好的样子吗？哎
，我跟我老公就住在这儿。你怎么会在这儿啊？我女朋友在这儿上班，我过来接她。哟，都当老师了，那我不打搅你了。哎，两年前，你多保重吧，拜拜。了吧？没有，下班了。嗯，上车吧。嗯。